Witam was wszystkich serdecznie, ja nazywam się Kamil Grabowski. E, w, tak jak Monika powiedziała, w, z SESOPSami, DevOpsami już tam jestem związany od kilku ładnych lat, bo kiedyś e, siedziałem po drugiej stronie, mianowicie nagrywałem te meetupy, dlatego że dzisiaj za każdym razem, jak było no signal, to aż draf, dr, drgawki mnie brały, bo zawsze jak coś było nie tak, to wtedy ja byłem na scenie, więc dzisiaj tak trochę się nie swoje czuję. E, ale ja nie o tym. E, w, na naszej grupie na, na Facebooku, na Sopsach, DevOpsach pojawia się często bardzo dużo tematów dookoła dockerowych. E, mijają lata, ale tak naprawdę e, te same pytania i te same problemy bardzo często się powtarzają. W sumie mo moglibyśmy zrobić tak jak na elektrodzie, e, czyli temat był bardzo wiele razy już poruszany, użyj, przycisz, u, użyj funkcji szukaj, nie pozdrawiam. No ale tak pomyślałem sobie, że fajnie by było zrobić taką prezentację, gdzie można by było w tych 45 minutach zebrać takie najważniejsze, e, naj, 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 najważniejsze mity, naj, naj, najważniejsze problemy, e, jakie zazwyczaj ludzie mają z e, Dockerem. No i tak pomyślałem sobie, była taka fajna książka, Sekrety magicznego ogrodu Unix, nie wiem czy kojarzycie, to tam takich dwóch autorów napisało, jeden się nazywał Goodhart, czyli prawdopodobnie miał dobre serce, a drugi był Cox. E, no i teraz po, Jakie, jakie zazwyczaj e, problemy albo jakie zazwyczaj opinie ludzie mają na temat Dockera? No pierwszy to taki, że Docker jest dobry tylko do, do developmentu, no i trzeba być nieodpowiedzialnym, aby używać Dockera na produkcji. No z tym argumentem tak naprawdę już nie ma co nawet dyskutować, bo i AWS i, i, i Google Cloud pokazały, że e, oni w Dockera u, używają produkcyjnie, świadczą, świadczą u, u, usługi dla nas związane z Dockerem, zapewnienia nam SLA, no więc, więc działa. E, Docker to takie, do, Docker takie lekkie maszyny wirtualne. Nie ma różnicy w wydajności, kontener dockerowy to przecież zwykły proces linuxowy. Nie powinno się uruchamiać baz danych w dockerze, ponieważ bardzo łatwo można stracić dane, docker jest dobry, ale tylko, na, ty, 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 tylko do, do, do aplikacji, które nie, nie przechowują stanu, czyli do takich st statelessowych. No i w kontenerze dockerowym powinien być uruchomiony tylko jeden proces. No, zobaczmy. E, no, tak się, zacząłem się zastanawiać, bo te pytania bardzo często się powiem, powtarzają, no, co, co jest generalnie powodem tego, e, można powiedzieć, troszkę może niezrozumienia, nie, nie e, troszkę e, takiego zag, 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 zagmatwania e, z tematami dockerowymi. Pierwszy problem był taki, że docker e, wystartował i stał się popularny, będąc jeszcze tak bardzo młodym projektem. Tam naprawdę dookoła, e, cał, cał, całe środowisko skupione dookoła kontenerów, troszkę było jeszcze takie rozproszone, to było nowe, oni trochę ek eksperymentowali, e, często ludzie rzucali, że, mm, znaczy często ludzie mówili, że coś jest Dockerway albo coś nie jest Dockerway, ale tak naprawdę nigdzie to nie było sprecyzowane i nigdzie to nie było spisane e, i tak naprawdę z biegiem czasu e, te rzeczy się zmieniały, na przykład około 2014-2015, e, na przykład u użytkownicy zakładali, git, na, git, zakładali issues na, na GitHubie, że na przykład chcieliby móc kopiować kont pliki z hosta do kontenera. No i wtedy było tak, że no ale to nie jest Dockerway, bo przecież kontenery powinny być tworzone z obrazu do do dockerowego i tak naprawdę nie, 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 nie powinniśmy ich modyfikować poprzez ko kopiowanie plików, więc damy wam tylko możliwość kopiowania plików z kontenera do, do hosta. No i potem im się trochę to odmieniło. Potem było tak, że no w, w Dockerze powinien być tylko jeden proces, nie powinno się odpalać żadnych procesów i nic, no ale potem się okazało tak, że jednak są takie aplikacje, gdzie wypadałoby, aby, a, a, abyśmy w kontenerze zamknęli trochę więcej niż jeden proces i na przykład e, od jakiegoś czasu Docker e, przy uruchamianiu kontenera e, daje nam taką opcję init, że możemy e, uruchomić taki prosty init proces, który będzie e, zarządzał nam procesami w tym, w tym, w tym, w tym, w tym, w tym na naszym kontenerze. Druga rzecz jest taka, że no, często nie czytamy dokumentacji. E, tego jest bardzo, a czy, te, te, te technologia codziennie się zmienia, co chwilę są jakieś nowości, e, w, jest bardzo dużo zmian. W przypadku do, do, do kara często w, wiele rzeczy staje się deprecated. E, e, ludzie nie, 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 nie śledzą zmian, no bo Kolejny raz, no, trudno jest śledzić wszystko e, i, 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 i trudno jest śledzić cały, cały, e, zmiany w całym stosie technologicznym, którego uży, używamy w, nasz, w naszych projektach. No i e, po, w sieci powstawało bardzo wiele artykułów e, typu 
e, że nie, nie powinniśmy używać do, Dockera e, pro, pro, proprodukcyjnie, bo jest nie, nie, niestabilny, e, nie powinniśmy trzymać baz danych w Dockerze, bo, 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 bo stracimy dane. No i czasami jak po, po, po takim głębszym dłubaniu, po, 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 po rozmowie z tymi e, osobami okazywało się właśnie, że e, albo te osoby nie przeczytały dokumentacji, albo e, używały starej wersji oprogramowania, bo, bo, bo nie ma co ukrywać, były, by, były takie sytuacje, że <śmiech> gdzieś tam Docker się wy, wy, wykładał, bo były na przykład jakieś błędy w kernelu, szczególnie jeżeli chodzi o, o obsługę file systemu. I naj, naj, największy chyba problem, że jest taki, że Docker tak szybko się rozwijał, że ludzie bardzo dużo pisali o Dockerze, natomiast bardzo wiele artykułów jest już troszkę przestarzałych i opisują problemy, które dawno już zostały rozwiązane w bardziej elegancki sposób. No i na przykład takim przykładem może być to, jak, jak czyścić, czyścić hosta z nieużywanych obrazów. Kiedyś, kiedyś nie było polecenia do Kerpion, do, 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 do czyszczenia starych kontenerów i, i, i nieużywanych obrazów, więc ludzie pisali jakieś skrypty w baszu, tworzyli, tworzyli nawet jakieś takie ale serwisy zamknięte w kontener do dokerowy, żeby, żeby to zadanie rozwiązać. No i no oczywiście czasem, tak jak mówiłem, core team dokera rzeczy rzeczywiście coś spierniczył. No i jak, jak zaczniemy naszą przygodę z dokerem, to prawdopodobnie to będzie jeden z obrazków, na, 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 o, na które się natkniemy i od którego będziemy zaczynali. Czyli to jest takie porównanie, jaka jest różnica pomiędzy kontenerem i maszyną wirtualną. No i tak ludzie na to patrzą i okej, okay, no czyli ten Docker to jest taka lekka maszyna wirtualna, co tak naprawdę nie ma nic, Docker nie ma nic wspólnego z wirtualizacją, ponieważ tam nie mamy żadnego hyperwizora, nie mamy żadnego, nie, nie, nie mamy żadnej funkcji, która zarządza nam pam, pam, pamięcią, więc wszyscy zapamiętują, okej, okay, to tak naprawdę Docker to jest taka maszynka wirtualna, tylko że bez systemu operacyjnego, w sensie bez, 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 bez kernela, czyli tak naprawdę to, co mam w moim VirtualBoxie, w moim wagrancie, mogę sobie uruchomić w Dockerze i będzie działać tylko, że szybciej i mniej zasobów będzie, będzie zużytych. No i to powoduje całą masę, Całą masę, całą masę e, wszelkiego rodzaju problemów. No, taka anegdotka mi przychodzi do, do, do głowy, jak e, ja jestem z Pruszkowa w latach 90. tam u nas nasze miasto dość popularne było, no i wiadomo, e, często, często, często w, w, w jakiejś tam klasie byli jacyś tacy e, różni, bardziej rozrywkowi, bar, bardziej ro, rozrywkowi ludzie, no i byli ta, tacy bracia, którzy tak lubili szkołę podstawową, że postanowili w niej być 11, a nie 8 lat, i, 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 kiedyś, i, I kiedyś nasza nauczycielka powiedziała im, chłopcy, jak ja bym chciała, żebyście wy coś wynieśli z tej szkoły. No i oni w ósmej klasie wy, wy wynieśli te, te, te telewizor, że się zaświetli przez okno. No i jak zaczniemy naszą zabawę z Dockerem, pierwsze artykuły, na, na które się natkniemy, to będzie jak uruchomić Ubuntu, oj, przepraszam, jak uruchomić Ubuntu albo jak uruchomić Centosa. W, w naszym kontenerze. Mamy Yuma, mamy APT, więc tak naprawdę mamy iluzję tego, że w środku jest system operacyjny. Natomiast trzeba pamiętać, że RootFS, czyli to, co nam ten kontener dokerowy daje, to nie jest to samo, co system operacyjny, czy też nawet dystrybucja linuxowa, ponieważ nie mamy kernelu, nie mamy init procesu jak, jak system D, nie mamy message loggera jak, jak E, powiedzmy syslog. No i e, taka idea lekkiej maszyny wirtualnej jest bardzo kusząca, ale generuje całą masę takich pomysłów, problemów. E, ludzie na przykład starają się zainstalować SSH serwer w środku, z, jeżeli chcą odpalić kil, kil, kilka procesów, to sobie tam starają się in, instalować SSHD jakiegoś sysloga, żeby, żeby, żeby móc lepiej zarządzać logami i, i krona. No i tak naprawdę to powoduje to, że tam jest straszny, się bałagan robi, po tym jak się przychodzi e, i, się, i się tam za, z, zagląda do takiego, do takiego kontenera, to naprawdę tam latają smoki. No i taka ko kolejna taka e, historia ze szkoły, bo e, jak w spadku czasami dostałem kilka takich, kilka takich projektów, gdzie właśnie ktoś zaczynał się uczyć Dockera, trochę sobie tam eksperymentował, no i to zawsze mi przypomina taką an anegdotę znowu ze szkoły, jak Mieliśmy takiego kolegę, który w zarówce miał taką bardzo dużą, du, dużą nadwagę. No Michał lubił bardzo wszystko jeść, był bardzo fajnym kolegą, super się z nim bawiło. No ale miał tą przypadłość, że 
Pe pewnego razu na, na lekcji Michał puścił takiego siarczystego bąka. Oj, smród na klasę niesamowity. No i co zrobiła nauczycielka? Michała wyrzuciła, a my, a my siedzieliśmy w smrodzie. <grym> Okej, okay, no to jeżeli Docker nie jest maszyną wirtualną, no co to jest? No tak naprawdę sercem, sercem, sercem całej technologii i nie tylko Dockera, ale też innych te technologii około kontenerowych, typu na przykład e, LXC, LXD, e, system DN Spawn, są Linuxowe name, namespace'y. E, to nie jest żadna wirtualizacja, tylko możemy o tym myśleć jako o takim mechanizmie, który mm, pozwala nam izolować od siebie procesy. E, no i mamy kilka, kilka, kilka namespace'ów e, w, e, oferowanych przez kernel Linuxowy. Pierwszy to jest PID, czyli e, mm, Możemy mieć, czyli możemy uruchomić na, na nasz kontener i proces uruchomiony w, nas, w, na, w, na, w, na, w naszym kontenerze dostanie PID, PID1 i nie będzie miał dostępu do, do innych procesów, czyli jak zrobimy CPS, nie będziemy widzieli um, innych, innych procesów uruchomionych na naszym hoście. Jest namespace net. Um, ten namespace w przeciwieństwie do PID nie jest przypisywany do procesu, tylko jest przypisywany do interfejsu sieciowego. Dzięki czemu na przykład każdy kontener, każdy kontener dockerowy będzie miał swój własny wirtualny interfejs sieciowy oparty o, o, o wirtualny Ethernet, o interfejsy VTH, własną tablicę routingu. Dalej mamy MNT, czyli nasz kontener dockerowy może mieć... Hmm, Mo możemy montować, mo mo montować fa file systemy łącznie z, 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 ze zmianą rootfsa. User, czyli mo możemy mieć inną definicję e, użytkowników i grup. E, IPC, czyli to jest kom komunikacja mi międzyprocesorowa, e, komunikacja mi między procesami, czyli na, na przykład pam pamięć współdzielona, kolejki. E, tak teraz troszkę rzadziej, rzadziej, rzadziej używane rzeczy, chociaż jak się okazuje niekoniecznie, ponieważ na przykład Postgres wewnętrznie bardzo dużo korzysta z pamięci współdzielonej. No i mamy C-grupy, czyli taki mechanizm, przy pomocy którego możemy au, 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 audytować, limitować, e, alertować no, w, w, w nasze zasoby w systemie i, i, i grupować nasze, 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 nasze procesy w grupy. E, dalej mamy warstwowy system plików. E, w na, na, na ten moment Docker poleca używanie overlaya e, drugiej wersji. E, poprzednio mieliśmy AUFS-a. E, no i mamy te wspomniane wcześniej VTH, czyli te wirtualne e, interfejsy sieciowe. No to przyjrzyjmy się, jak, jak tak naprawdę działają te e, Linuxowe namespace w praktyce. No, zobaczmy, jak, jak, jak działa nasz namespace speed, e, czyli ten namespace jest odpowiedzialny za zarządzanie za, 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 za identyfikatorami procesów. Tutaj w, w, w naszym przypadku w BusyBoxie, czyli jest taki, minimalisty, taki minimalistyczny o obrazie dokerowym, uruchomiliśmy sobie Shella, no i jak widzimy, nasz Shell dostał PID1, czyli tak naprawdę jest głównym, głównym procesem. Nie widzimy żadnych innych procesów poza procesem PS, który sami uruchomiliśmy. No i w sumie nie byłoby w tym nic nie, nie, niezwykłego, e, gdyby, gdyby nie to, że e, tak naprawdę możemy się przypinać do, na naszym kontenerze możemy się przypinać pod różne e, namespace'y. E, w tym wypadku e, we, wepniemy się w namespace speed e, hosta, czyli mu, 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 mówiąc inaczej, e, jeżeli teraz wydamy polecenie PS, e, to e, widzimy, że że, że nasz Shell e, dostał e, identyfikator 10815 i to, i, i to jest ten sam identyfikator, który, który ten proces e, będzie miał na hoście w, w systemie. No i oczywiście nasz PS jako, jako, jako kolejny. E, dalej możemy wpiąć się e, jednym kontenerem w namespace, e, widowy e, innego kontenera. Dla przykładu odpalmy sobie w BusyBoxie e, proces sleep e, z parametrem 10, czyli ten kontener będzie żył przez 10 sekund, po czym, po czym, e, po czym zostanie e, e, usunięty. E, no i w, odpalmy drugi kon kontener, e, do którego, e, którego skonfigurujemy w ten sposób, że wepniemy się e, w ten sam namespace, co, co wcześniej utworzony kontener. No i teraz już widzimy, że 
naszym PID-1, czyli tym master procesem, już nie jest nasz shell, tylko to jest, tylko jest ten proces slip z, po, z, po, z, po, z poprzedniego kontenera, a nasz shell dostał już jeden z kolejnych, z, jeden z kolejnych PID-ów. I teraz co, co ciekawe, jeżeli minie te 10 sekund i ten pierwszy kontener zostanie, zostanie usunięty, to ten drugi kontener zostanie również usunięty z tego względu, że przestał istnieć namespace PID, który został stworzony przez ten pierwszy kontener, bo z namespace'ami PID jest tak, że właścicielem jest kontener, jest proces, który stworzył dany namespace, czyli jeżeli proces przestanie istnieć, to wszystkie inne procesy, które używają tego samego namespace, to również przestaną, przestaną, przestaną istnieć. Dalej mamy namespace net, czyli net, net, networking. No i jeżeli uruchomimy sobie nasz kontener i zobaczymy sobie, jak, jaki mamy adres IP przypisany do naszego kontenera, to zobaczymy jakiś adres IP z, z sieci lokalnej, przypisanej z, z danego subnetu przypisanego do, 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 do naszego, do, do, o Boże, startując, jeżeli nie mamy zdefiniowanej sieci, nie stworzymy własnej sieci, nowej sieci w, w Dockerze, będzie używana domyślna, domyślny subnet przydzielony dla Dockera i na przykład w tym momencie to jest właśnie e, subnet z tej podsieci, prawdopodobnie slash, slash 24, jeżeli dobrze, e, jeżeli do, dobrze pamiętam, slash 16? 16. A, jest rzeczywiście, e, slash 16. Tak, jest tutaj. Nie, 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 nie zauważyłem. No i teraz e, kolejny raz. E, możemy e, możemy e, uruchomić nasz kontener i jako network e, użyć namespace'u sieciowego hosta i wtedy e, tak naprawdę mamy ten sam, nasz kontener będzie współdzielił e, ten sam interfejs sieciowy, jaki mamy na hoście, a tym samym będziemy mieli ten sam adres, ten, ten sam adres IP. No i dodatkowo będziemy widzieli wszystkie inne interfejsy sieciowe, które są, które istnieją na, 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 na hoście. I oczywiście możemy wpinać się w namespace sieciowy innych, innych, innych kontenerów i wtedy będziemy, dwa kontenery będą miały, mogły mieć ten, ten, sam, ten sam adres IP. No i teraz do czego takie rzeczy się przydają? No na przykład czasami mamy aplikację, która jest monolitem, mamy, mamy konfigurację sieciową zahardkodowaną, w sensie mamy dwie aplikacje, aplikację A i aplikację B i aplikacja B potrafi się podłączyć do aplikacji A tylko używając localhosta i wtedy tak naprawdę te dwie aplikacje możemy zamknąć w dwa różne kontenery dockerowe, ale możemy ustawić namespace sie sie sieciowy w taki sposób, żeby aplikacja B używała namespace sieciowego aplikacji A, dzięki czemu one będą mogły się komunikować po, 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 po localhoście. No i teraz porozmawiajmy chwilkę o, o wydajności. Czy, czy jest jakaś różnica pomiędzy procesem, który uruchomimy w kontenerze, a uruchomimy natywnie e, na hoście? No i zazwyczaj, e, jak poruszane są, są tego typu tematy, to o wydajności myślimy jako, o, tylko jako CPU. No tak naprawdę należy pamiętać, że, że jeżeli mierzymy wydajność, to też warto, wa, wa, warto zmierzyć sieć i, i warto zmierzyć dysk. Jak w przypadku CPU, jeżeli nie ograniczymy zasobów przy pomocy C-Group, to w przypadku kontenerów dokarowych sieć i dysk są bardzo, bardzo istotne, ponieważ działają troszkę inaczej niż, niż, niż dla procesów uruchomionych natywnie na hoście. Mianowicie różnica jest taka, że w kontenerze dockerowym nasz, nasz stos sieciowy będzie oparty właśnie o wirtualne e, interfejsy e, ethernetowe, czyli to o VETH. E, pro, mapowanie portów jest ro, ro, robione przy pomocy netfilters, e, e, przy pomocy IP table, no i, no, no i mamy natowanie na i to generalnie wszystko wpływa troszkę na, na wydajność. E, no i jest też różnica, w działaniu dysku, znaczy w wydajności dysku, 
a dokładnie w, w, w wydajności file systemu, e, ponieważ jak, jak, jak zapewne wiecie, Docker mm, e, używa warstwowego systemu plików, w tym wypadku jako przykład podałem overlay drugi i tam niektóre rzeczy troszkę inaczej potrafią działać. Ok, no to zmierzmy sobie może tą wydajność sieciową. Zróbmy sobie taki bardzo na naiwny i najprostszy test, a mianowicie zobaczmy jaką wydajność będziemy mieli, jeżeli zmierzymy przepustowość iperfem. Czyli w pierwszym przypadku uruchomimy iperf server oraz klient natywnie na, na, na hoście, czyli startujemy iperf s żeby wystartować serwer, no, a następnie podpinamy się klientem, dostajemy, jak, jak uruchamiałem to na, na moim serwerze, wyszło prawie 50 gigabitów na sekundę ruchu. To są takie duże, duże wielkości, ponieważ to jest wszystko lokalnie, więc, 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 więc tak naprawdę tam nie odbijemy się od, 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 od limitu naszej infrastruktury sieciowej, jakieś tam kabli i tak dalej. No dobrze, no to teraz uruchommy naszego iperfa w kontenerze. Zmapujmy sobie port domyślnie używany przez iperfa, czyli 5001, pomiędzy hostem a kontenerem. No i w tym wypadku dostaliśmy tylko 19,5 gigabita, czyli prawie prawie 2,5 razy, razy, razy wolniej. No i tro, trochę mnie to bardzo, znaczy z jednej strony mnie to troszkę zaskoczyło, z drugiej, z drugiej strony mnie to nie zaskoczyło, bo spodziewałem się, że będzie degradacja, ale, ale nie spodziewałem się, że aż, taka, że aż taka duża. No to zróbmy tak samo, tylko teraz zamiast używać interfejsu loopback, czyli tego 127.0.0.1, użyjmy adresu IP hosta, no bo jak robimy publish portów w Dockerze, to możemy się łączyć albo przy pomocy loopback, albo przy pomocy naszego interfejsu sieciowego, czyli w tym wypadku bym przy, przy, przez, przez ETH0. No i tutaj już mamy całkiem ładny wynik, mianowicie 40,5 gigabita, gigabita na sekundę. No to teraz ostatni test, zobaczmy jak nasz kontener dokerowy, jak, 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 jak będzie działała sieć, kiedy wepniemy się w namespace sieciowy, hosta, czyli w, tutaj na, 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 na żółto e, zaznaczyłem przy uruchamianiu podamy parametr network host, czyli żeby korzystać z, z namespace'u sieciowego hosta i po, po raz kolejny iperf minus c, e, e, łączymy się po loopbacku 49,3 gigabity, e, łączymy się po adresie IP 49,1, tak naprawdę ta różnica wynika tylko i wyłącznie z błędu pomiaru, bo jak kilka razy pod rząd uruchomimy um, te same polecenia, to tak naprawdę te wyniki będą różne o pół gigabita mniej, mniej więcej. No, no dobrze, no to podsumujmy. Um, w pierwszym wypadku mieliśmy 49,5, 19,5, 40,5, 49,2,5. No i teraz skąd wynika tak, taka, taka rozbieżność, jeżeli chodzi o stack sieciowy e, Dockera? Najważniejszą różnicą, e, czyli o, o, omówmy na, na początek różnicę pomiędzy e, punktem pierwszym a punktem trzecim. E, tak jak wspomniałem wcześniej, w przypadku e, trzecim e, jest tak, że no, mamy po drodze kilka technologii. No, mamy, mamy Dinata, mamy Maskaradę w IP Tables, e, czyli, czyli mamy ten cały ten, ten cały narzut spowodowany netfilterem, no i te, 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 te tam jeden, e, przepraszam, te 9 gigabitów, no okej, okay, tam można powiedzieć, że, e, że, że, że jesteśmy w stanie przełknąć, to jest jakieś takie w miarę, w miarę, w miarę okay, bo tam sporo, sporo rzeczy dzieje się, po, sporo rzeczy dzieje się po, 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 po drodze. Na, natomiast czemu jest taka ogromna różnica, jeżeli korzystamy z loopbacka, a korzystamy z ETH, e, czyli z interfejsu e, fizycznego i, 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 i z loopbacka. Mianowicie różnica jest taka, że jeżeli, jeżeli dany kontener publikuje jakieś porty do hosta, to jest odpalany proces pomocniczy Docker Proxy, którego zadaniem jest właśnie obsłużyć ten ruch pomiędzy loopbackiem a, a naszym kontenerem. Z tego względu, że kernel nie, nie pozwala na filtrowanie ruchu po loopbacku, więc nie jesteśmy w stanie fi, 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 filtrować ruchu z, na, 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 na loopbacku. No i to jest właśnie taki takie, taki workaround, aby, aby to obsłużyć. Co prawda są e, eksperymentalne moduły do kernela, które, które, które pozwalają 
pozwalają, żeby Netfilter działał na, na, na lubeku, ale no tak jeszcze nie są, nie są jeszcze w mainline, więc, więc ciężko mówić tutaj o, o, o stabilności przy testowaniu. No i teraz czemu to jest takie istotne? Ponieważ zazwyczaj jak łączymy się z hosta do, do kontenera, to zazwyczaj używamy komunikacji przez loopback, bo 127.0.0.1 istnieje na każdym hoście i, i ten, jeżeli, jeżeli będziemy chcieli się z hosta połączyć, to zawsze będziemy mieli tą samą konfigurację, a adres IP hosta jest tak naprawdę na każdym hoście inny, więc po prostu z wygody używamy 127.0.0.1. No i teraz czy to jest tak bardzo istotne dla nas? No, no jeżeli nasza aplikacja tam robi powiedzmy, nie wiem, 10 megabitów w szczycie, no to tak naprawdę wielkiej różnicy nie ma. Czy tak naprawdę, czy będziemy korzystali z sieciowisko sie, hosta, czy, czy z namespace'u hosta, czy z namespace'u namespace sieciowego kontenera. No, różnice zaczną się wtedy, kiedy wchodzimy w problemy, czy, czy nasz load balancer do przetwarzania requestów musi wchodzić w user mode, czy wszystko jest w stanie obsłużyć w kernel mode. No i porozmawiajmy teraz może o, o, o storage'u. Zazwyczaj, znaczy każdy zapewne zauważy, jak się ściąga obraz do korowy, no to tak naprawdę ściąga się kilka warstw. Eee, I i, i, i e, mamy do dyspozycji wiele rodzajów storage'u wbudowanych out of the box. Eee, jest device mapper, który kiedyś był domyślnym, domyślnym storage'em, jeszcze w starych, na, na przykład dla, w dokerze dla starszych dystrybucji dokera, czyli tam dopiero 12.04, 13.04, z tego względu, że jeszcze wtedy wsparcie dla, dla, dla overlay'a i dla UFS-a w, w kernelu linuxowym nie, nie, nie było powszechne i trzeba było doinstalować mod moduły, więc, więc di, di, device mapper był, był, był domyślny i jest chyba domyślny do teraz w Red Hatach i w CentOSach, bo tam w kernelu chyba nie mamy out of the box overlaya, jeżeli mnie pamięć nie myli, ale, ale nie jestem tego pewny. Mamy BTRFS-a i ZFS-a, tak jak kolega tutaj powiedział, jest super wydajność, zaawansowane feature'y, bo na przykład mamy, mamy snapshoty, możemy robić sobie duplikację, Natomiast wymaga to zarządzania, zarządzania i, i, i setupu. To czasami jest, czasami jest, czasami jest upierdliwe i na przykład w przypadku ZFS-a to jeszcze wtedy trzeba pomyśleć sobie, czy na przykład na naszym, na naszym hoście nie potrzebujemy więcej ramu, do, żeby, żeby, żeby ten nasz ZFS bardzo fajnie działał. Jest VFS, bardzo niska wydajność w ostateczności do developmentu. Generalnie wszyscy od, 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 odwracają VFS-a ponieważ tam też jest bardzo sporo, bardzo sporo bugów się pojawia. Do niedawna Docker rekomendował AOFS-a, ale jeżeli już mamy Dockera 18.06, to tak naprawdę w, już, już wszedł, wszedł tam overlay. AOFS był używany też w starszych wersjach dystrybucji, które nie posiadały kernela w czwartej wersji, bo tam overlay drugi, drugi wszedł. No i jest ten overlay 2, który jest rekomendowany. No to skupmy się na moment na tym warstwowym systemie plików. Tutaj macie przykład, który sobie skopiowałem z, ze strony z, z Dockera. E, mamy przykład, e, przykład dla Ubuntu 15.04. Nasz obraz składa się z, e, z czterech warstw. E, I kiedy uruchamiany, jest, e, kiedy uruchamiany jest kontener, to tak naprawdę tworzy się Kolejna warstwa, która jest warstwą do, do zapisu, te wszystkie poniżej są tylko, tylko do, do odczytu i wszystkie zmiany, które wprowadzimy w naszym kontenerze w file systemie zostaną uwiecznione właśnie w tym, w, tym, w, tym, w, tej, w, tej, w tej górnej warstwie. No i oczywiście w, wiele, wiele kontenerów dokarowych może korzystać z tych samych warstw i tylko startując kontener tak naprawdę mamy mamy tą nową warstwę RW, dzięki, dzięki czemu tak naprawdę ten jeden sam obraz możemy reużywać przez wiele kontenerów, dzięki czemu możemy w stanie zaoszczędzić sobie sporo, sporo, sporo miejsca na, na hoście. Oczywiście jeżeli wszystkie używają tego samego obrazu, bo że kontener używa Ubuntu powiedzmy 18.04 nie, nie znaczy, że to jest ten sam Ubuntu, jeżeli nie, nie używamy digesta, bo, bo może, bo 
co, codziennie wychodzą jakieś nowe aktualizacje, bugfixy, patche i, i team odpowiedzialny za utrzymanie obrazu Ubuntu, on tam co jakiś czas wy, wypuszcza nową wersję, która jest tak samo tagowana, czyli my i nasz kolega, koleżanka mogą tak naprawdę mieć dwie różne, dwie różne, dwie różne wersje, które będą jako Ubuntu, Ubuntu 04, 18 z 04, dlatego warto zawsze też Ko ko korzystać z Digesta, więc, więc wtedy nam się nic nie, nic nie zmieni. No i teraz jak działa overlay? W przypadku overlaya e, mamy trzy, e, trzy tak jakby mm, kon konstrukcje. Mamy lower deer, upper deer i merged. I teraz e, e, nasz obraz, e, o, o, obraz dockerowy to jest warstwa e, lower deer, Czyli e, wszystko to, co stworzymy e, budując nasz obraz dockerowy, znajdzie się w tej, w tej warstwie e, niższej. E, kiedy e, uruchomimy kontener, e, używając nas naszego imidża, e, wszystkie, wszystkie zmiany, które my wprowadzimy, będą e, w, up, w upper dirze. No i, no i w, e, tak naprawdę w, mamy, mamy tą trzecią warstwę merge, która jest taka troszkę jakby e, e, wirtualna. E, tam chyba w już nie pamiętam, czy to w pierwszym, czy w drugim o, 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 o overlayu, on po prostu przed, przed, przed uruchomieniem kontenera, on po prostu tworzył sobie hardlinki, żeby, żeby, żeby łatwo było wskazać, do której, do której warstwy się odnosimy. Ok, no ale overlay posiada dwa bardzo poważne problemy, mianowicie takie, że weźmy taki przykład, że mamy aplikację, która otwiera e, d, dwa pliki, e, FD1 e, od, o, otwiera ten sam plik fu e, z atrybutem read-only i FD2 e, otwiera ten sam plik z atrybutem e, e, read-write. I teraz jeżeli, e, jeżeli otworzymy e, ten, ten, ten plik z atrybutem czytania, to tak naprawdę pod spodem Overlay e, zrobi nam copy up e, i tak naprawdę ten plik fu zostanie skopiowany z warstwy niższej do warstwy wyższej. E, no i w sumie, w sumie logiczne, nie ma w tym nic, 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 nic jakiegoś spektakularnego, poza tym, że w tym momencie mamy, mamy dwa deskryptory, które wskazują na dwa różne pliki, bo w przypadku od, overlaya, overlay działa na, na, na poziomie plików, nie na poziomie bloków. E, więc e, jeżeli, e, e, tak, mamy tak, że jeżeli zmodyfikujemy coś w F FD2, to e FD1 tego nie zauważy. E, I podobny troszkę problem mamy w przypadku rename'a, e, też musimy ob on to obsłużyć e, i, i, i ręcznie zrobić copy, copy, and, copy and ending. No teraz, jak to wygląda w praktyce? No. Czasami jest tak, że mimo tego, że są e, oficjalne obrazy e, do różnych baz danych, to ludzie i tak zawsze chętnie muszą stworzyć sobie swój obraz. No i zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że e, bo, bo, jako base image używają sobie jakiegoś de, Debiana, no i instalują sobie, po, powiedzmy w tym wypadku, MySQL-a. No, no, następnie obraz bu, budujemy, no i uruchamiamy. Uruchamiamy nasz, nasz, nasz kontener z naszego zbudowanego obrazu, wołamy serwis MySQL start, bach, MySQL nam nie, nie wstaje. No i dla, dlaczego tak się dzieje? Jeżeli zrobimy sobie docker diffa, to zauważymy, że nasz, nasz kontener zmodyfikował z, plik z logiem, z, plik z, 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 z logiem z, 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 z MySQL'a i to jest troszkę mylące, bo niby git troszkę się wzorował, aż przepraszam, docker się wzorował, wzorował gitem, ale tutaj c to znaczy changed, a nie created, więc w tym wypadku widzimy, jakie, jakie pliki bądź katalogi zostały, zostały zmienione przez, przez nasz kontener. No i teraz jak możemy rozwiązać ten problem? Oczywiście przez, przez woluminy, przez Docker Volumes i tak, tak działają wszystkie oficjalne obrazy, które, które służą do, do, do uruchamiania baz danych. Mianowicie, gdybyśmy chcieli na przykład po, po, 
poprawić ten obraz do krowy w naszym przypadku, to wystarczy, że dodamy wo wolumin, e, no, nowy volume dla, 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 dla MySQL-a. E, no i w, co, się dzieje, co się dzieje pod spodem? E, on przy starcie, przy starcie e, Docker przy starcie kontenera e, wie, że, że powinien być stworzony volume, więc tworzy anonimowy volume dla, dla, dla tego kontenera. E, po, wpina tam varlib my, MySQL, e, kopiuje zawartość plików, która została stworzona przy, przy tworzeniu obrazu dokorowego. No i tak naprawdę ten MySQL nam wstaje, ponieważ już nie jesteśmy na, na overlayu, jesteśmy na, 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 na natywnym file systemie. No i teraz zobaczmy, czy volume jest szybsze od, od overlaya. No, też taki troszkę naiwny, na, na, naiwny benchmark. Mianowicie wziąłem sobie jakąś jedną z naszych aplikacji w, w, na, na, napisane w Node'zie, Akurat wziąłem, wybrałem Node'a z tego względu, że mała aplikacja, 3000 modułów z npm -a zaciągniętych, bardzo mało, bardzo mało różnych plików i tak naprawdę tutaj mamy taki praktyczny przykład, jak, 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 jak na przykład wykorzystywany file system jest przy budowaniu, przy, przy, przy budowaniu obrazu do, do korowego. No, różnica między tymi docker jest tylko tak, że, że, że mamy ten volume dla app node module, czyli Budujemy nasz, 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 nasz obraz dokorowy, wykręciliśmy 37 sekund. Jeżeli u, 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 używamy volume, mamy 27 sekund. E, oczywiście to jest bardzo, bardzo naiwny benchmark, ponieważ on mierzy tylko, em, tylko wydajność w sytuacji, kiedy my tylko piszemy, tworzymy, tworzymy nowe pliki. Warto by było jeszcze sprawdzić na przykład jaki narzut, a na pewno by był większy, gdybyśmy nie tylko tworzyli nowe pliki, ale również otwierali i modyfikowali te istniejące w obrazie, w obrazie dokorowym. No i czasami czy ukuło się takie powiedzenie, że jeden kontener to jest jeden proces dokorowy. No i jak spytamy, ale dlaczego? No bo to jest takie best practice. No ale dlaczego bez practice? Przecież jak mamy Postgresa albo mamy Nginxa, to przecież on na przykład Nginx odpala proces master i odpala swoje workery. Postgres tak samo, jest, mamy proces mastera i mamy całą masę różnych, różnych, różnych procesów, które, które e, ograniczają nam, nam, nam bazę danych, mamy jakieś tam vacuumy, autovacuumy itd. itd. No dobra, czepiasz się, tam jeden kontener, jedna aplikacja. No i tak itd., 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 i tak mo, mo, możemy się, możemy się e, prze, 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 e, prze, prze, przekomarzać. To trochę jest tak, jak pamiętam, jak w Pliksie pracowałem, mieliśmy biuro w centrum, tam często po nocy gdzieś tam szliśmy sobie na jakieś tam piwo, po jakichś po, po, po nocnych pracach, no i kiedyś e, siedziałem sobie na przystanku autobusowym, no i obok siedział taki bezdomny i tak do mnie trochę zagadał, wie pan, bo to nasze życie to trochę jak wielki stalowy most, no ale, ale dlaczego jak wielki stalowy most? A cholera, tego to już panu nie powiem. No i w, e, nawet mamy e, oficjalną dokumentację Dockera, która nam mówi, jak powinniśmy radzić sobie z, taki, z taką sytuacją, kiedy mamy e, multiservice, multiservice container. To nie jest e, fajna rzecz, e, ale czasami jest taka konieczność, że, 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 że warto sobie odpalić e, kilka procesów w naszej, w naszej aplikacji. No ale to żeby zrobić to dobrze, musimy spełnić kilka warunków. No to w takim razie o co chodzi? Chodzi tu o zarządzanie procesami wewnątrz kontenera. Czemu, czemu mówi się, że jeden proces albo jedna aplikacja per jeden kontener? Z tego względu, że namespace, na przykład PID, 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 PID namespace przypisany jest do konkretnego procesu. Więc mamy, musimy mieć master proces, który będzie zarządzał nam tymi wszystkimi, wszystkimi innymi procesami. No i jeśli, jeśli ten, ten master proces przestanie istnieć, no to tak naprawdę ta druga aplikacja też, też, też zostanie zabita i przestanie istnieć. Więc tu mamy, wchodzimy, w, na takie key sobie w mrowisko wkładamy, ponieważ musimy rozwiązać całą masę problemów, bo to... I o tym zaraz będę mówił, a może za moment. No i zatem musimy posiadać jakiś proces, 
jakiś proces init, który będzie PID, PID1 i będzie nam zarządzał tymi, tymi naszymi procesami. Do tej pory ludzie im robili to tak, że instalowali sobie jakiegoś supervisor D albo, albo jakieś tam swoje customowe rozwiązania. Teraz od, od niedawna przy, jest tak, że przy uruchamianiu kontenera możemy podać parametr init i tym PID1 będzie taki minimalistyczny init, init proces, który, który, będzie, który będzie nam zarządzał, zarządzał tymi procesami. No i teraz, co to znaczy, że zarządzał tymi procesami? A to za moment. A, a okej. Okay. Czyli będzie, będzie nam pomagał w obsłudze sygnałów, no i będzie zarządzał procesami, które, które stworzy. No ale o co chodzi? Zazwyczaj, jeżeli chcemy zamknąć, zamknąć dany kontener, to mamy, mamy dwa polecenia. Mamy, mamy docker kill i docker stop. Docker kill domyślnie wysyła nam seek killa, czyli sygnał, który nie jesteśmy w stanie przechwycić, przez naszą, nasza aplikacja nie jest w stanie przechwycić tego sygnału. To jest trochę mylące, bo w Linuxie jest tak, że kill wysyła terma, a, 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 a a, 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 a docker w, w robi killa, więc tak trochę jest, często bardzo można się po, ten, pomylić. Um, oczywiście da się, da się to zmienić, jako parametr e, możemy podać sygnał, który chcemy wysłać do, do kontenera, czyli do e, procesu, do, do, do procesu speedem, e, speed, e, speedem 1. No i mamy docker stop, który wysyła sig terma e, i jesteśmy w stanie to przechwycić, to działa w ten sposób, że, tak samo jak, jak w Linuxie, proces do, do, dostaje e, terma, ma określony timeout na, na zamknięcie wszystkich połączeń sieciowych, e, e, zrobienie roboty i, i ładne, ładne złożenie aplikacji. Jeżeli tego, e, tego proces nie, nie zrobi, to domyślnie po, po 10 sekundach zostanie wysłany SIG, SIG kill e, i, i, i aplikacja zostanie, z, zostanie zabita. To jest strasznie ważne z tego względu, że e, na przykład gdyby, gdy mamy bazę danych, Dobrze jest, jeżeli jak zamykamy bazę danych, no to ona zamknie wszystkie połączenia sieciowe, zrobi flusza na, na dysku, wszystkie dane, które mamy w pamięci, w cache'ach zostaną, z, z, zostaną utrwalone. No i tak naprawdę baza danych będzie spójna i, 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 i będzie, będzie, będzie posiadała prawidłowy stan. Jeżeli po prostu zabijemy sobie, zabijemy sobie na, na naszą bazę danych, no to no, niby mamy, mamy kronikowanie, mamy Mamy logi binarne, ale zawsze jest prawdopodobieństwo, że, że ta baza danych może zostać, zostać u, u, u uszkodzona i będziemy musieli na, na, naprawiać pliki z, z, na, z naszymi da, danymi. No i e, często, często ludzie o tym wiedzą, e, natomiast bardzo częstym problemem jest niepoprawne użycie instrukcji CMD podczas tworzenia obrazów dokarowych w plikach Dockerfile. Czyli dla przypomnienia instrukcją CMD możemy wskazać na proces, który powinien zostać uruchomiony, jeżeli będziemy chcieli uruchomić nasz kontener. E, oczywiście mamy też entry point, który troszkę mętli nam w głowie. E, mianowicie w skrócie polega to na tym, że e, jeżeli nie mamy entry pointa, no to zostanie uruchomiony proces wskazany przez CMD, a jeżeli mamy entry pointa, no to zostanie uruchomiony proces wskazany przez entry pointa, a e, wszystko co jest w CMD zostanie przekazane jako argument do, do tego procesu. No i e, zazwyczaj wykorzystuje się to w ten sposób, że na przykład entry pointem może być Nginx, a CMD może być, e, e, może być start, stop, czy jesteśmy w stanie bardzo, e, nie, 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 nie znając całej, całej litanii tych wszystkich argumentów, żeby zatrzymać albo e, uruchomić naszą aplikację, jesteśmy w stanie po prostu to sobie e, up, uprościć. No i e, e, CMD posiada, tak samo jak i e, entry point, posiada dwie formy, exec i shell. Mianowicie exec e, uruchamia nam proces w kontenerze w ten sposób, że on jest e, głównym procesem i dostaje PID1, a shell najpierw odpala nam shella, dom, dom, domyślnie to jest BinSH, e, a następnie na naszą aplikację. No to jak to wygląda w praktyce? E, napiszmy sobie w bashu jakąś taką pro, taki prosty skrypcik do przechwytywania sygnałów. E, czyli na, na, na niebiesko zaznaczyłem e, tego naszego trapa, czyli jeżeli przechwycimy sygnał, e, to, to powinniśmy wyświetlić na, na standardowe wyjście e, got signal and, and, e, i, 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 i zakończyć, e, i zakończyć nasz, e, nasz skrypt e, i prze, prze, przechwytujemy e, terma, e, czyli jeżeli aplikacja do, dostanie e, kila e, a, 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 albo zrobimy do, docker stop, i inta, czyli na przykład jeżeli mamy tryb interaktywny i, i, i podpięty e, pseudoterminal, to wcisnę na przykład Ctrl-C, e, 
żeby, żeby, żeby przerwać, przerwać nasz, na, nasz proces. No to stwórzmy sobie takiego pro, prostego dockerfile'a. E, zbudujmy go, uruchommy. E, mamy in, e, aplika ten nasz skrypcik wyświetlił nam, że jego PID to jest jeden. No i teraz zróbmy docker stop. E, nasz kontener, który uruchomiliśmy. Mamy informację got signal. E, tu, tu mamy bardzo prosty przykład. W praktyce wygląda to tak, że nasza aplikacja, jeżeli to jest na, na, na przykład load balancer, to nam e, e, ob, ob, e, zamyka, zam, e, za, za, zamyka obsługę przychodzących połączeń, e, obsługuje połączenia, które są w trakcie. E, w przypadku bazy danych tak samo e, zamykamy wszystkie po, e, e, połączenia sieciowe, zamykamy e, wszystkie pliki, i, 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 i zamykamy, zamykamy ładnie aplikację. Teraz y, forma shell jest, y, CMD jest bardzo kusząca, ponieważ wygląda du dużo ładniej, w sensie nie musimy, y, nie, nie musimy podawać tego w YAMLu, tylko y, możemy po prostu sobie ładnie podać y, linijkę y, slash script, slash, slash script y, żeby, 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 żeby to odpalić. Dla przypomnienia poprzednio wyglądało to w ten sposób. No i oczywiście, jeżeli ten, do naszego skryptu chcielibyśmy przekazać ar argumenty, to musielibyśmy napisać tam przecinek, znowu już ten cudzysłów, jeden argument, przecinek, cudzysłów, drugi argument. Tak to wygląda. Jeżeli tych argumentów mamy dużo, to tak trochę nieładnie to, nieładnie to, 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 to wygląda. No ale to jest jeden do jednego em, składnia e, e, syskola egzeka. E, no i budujemy ten nasz, ten, ten nasz obraz, uruchamiamy. Tu już widzimy, że ten, ten nasz, ten nasz skrypt już nie jest PIDem 1, tylko jest PIDem 6, z tego względu, że PIDem 1 jest, jest ten BINES H. Robimy stopa, no i bash, bash, BINES H nie forwarduje dalej sygnałów, które, które, które o, o, otrzymał, więc nasza aplikacja została, nasz skrypt został zabity, po, po, oczywiście po 10 sekundach i no i to, i to nie, jest, nie, nie jest eleganckie i czasami, czasami powoduje bardzo wiele problemów i ludzie narzekają, że a, miałem tą bazę danych w tym dokerze i mi się wywaliło i mam dane nie do odzyskania, a coś tam się popsuło. No i to by, było, to by było na tyle, mam nadzieję, że się zmieściłem. Zmieściłem, no troszkę przekroczyłem te 45 minut. Czy macie jakieś pytania? Kamil, przecież twój czas to godzina, a nie 45 minut. Tak? <laughs> Oczywiście. No dobra, to słuchajcie, Ale, e... to możemy zrobić tak. Pytania, jak nie ma pytań, to mogę jeszcze jakieś kruczki, sztuczki pokazać, no, jak będą ten... Pytanie jest, Pytanie proszę jest. bardzo. Bardzo fajna prezentacja. Czy testowałeś może S6? Czy kojarzysz tą nazwę, taki menadżer właśnie do procesów? A jeżeli nie, to drugie pytanie jeszcze. Czy masz jakiś przykład na użycie Inita? Na, na użycie Inita? Znaczy, odpowiadając na pierwsze pytanie, nie, nie korzystałem z S6. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Inita, nie, nie mam. Nie, nie mam, bo, bo, bo powiedziałem to jako ciekawostkę, a, 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 a nie korzystam. Szczerze powiedziawszy, nigdy, nigdy, nie, nigdy, nigdy nie, nie korzystałem. Jedna może, jedna może rzecz, która, e, która e, tak, mam przykład. E, e, mianowicie, ja teraz bardzo dużo siedzę w, 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 w Jokto Linuxie. To jest taki projekt do budowania, budowania swojej dystrybucji na u, u, urządzenia wbudowane, bo my tam generalnie w firmie mamy klienta, który ma farmy paneli słonecznych, no bo na początku pisaliśmy im, pisaliśmy im soft do zarządzania tymi panelami, a teraz nas wrzucili trochę w projekt przygotowywania firmware'u. No i przy pomocy tego Jokto Linuxa można sobie budować, e, budować swojego tool, tool chaina, e, pakiety, generalnie wszystko tam, co, co byśmy chcieli w, w tej naszej dystrybucji mieć. No i e, tam wykorzystujemy Dockera troszkę w niestandardowy sposób, mianowicie Dockera wykorzystujemy jako takiego rootfsa na, na, na sterydach, takiego change routa. Mianowicie tam e, chodzi tylko o to, żeby pozbyć się wszelkich zależności, jakie trzeba by było mieć na zainstalowanych na hoście, żeby po prostu odpalić tego bitbike'a, takiego, takiego, można powiedzieć, make'a na sterydach, żeby zbudować tą naszą aplikację. E, I jeżeli nie ma tego procesu init, i na przykład w, tam jest tak, że od, od, odpala się troszkę procesów w tle. 
e, i one e, jako parenta mają PD1. E, I teraz, e, jeżeli nie, nie byłoby tego procesu init, to tak naprawdę e, jak coś by się wykrzaczyło w moim, w moim w tym głów, w głównym procesie shella, to tak naprawdę tamte pozostałe procesy, one by nie mogły się poprawnie zakończyć, ponieważ by nie otrzymały e, e, sygnału a jeżeli jest proces init, to on forwarduje te sygnały z hosta do, do, do tych poszczególnych procesów w kontenerze. Ale to jest taki przykład, mówię, to jest trochę taki mój, mój, mój case. Zazwyczaj się tak się nie, nie ten, nie, nie, nie robi, jeżeli się e, buduje aplikację w Dockerze, e, no a my tam po prostu no, tak trochę pohakowaliśmy sobie i to o tak robi nam robotę. Czy mam w Dockerze bazę danych? To też jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Mam i nie mam. Pro produkcyjnej nie mam. No, jedną mam, taką ba, ba, bardzo malutką, ale to nie dla... E, mam sporo jakichś takich de deweloperskich, e, testowych troszkę takich mamy, bo są po prostu lekkie. A teraz e, czemu... To jest na, naprawdę rewelacyjne pytanie. Czemu, czemu, czemu nie mam e, baz danych e, w kontenerach? Z tego względu, że my głównie siedzimy na AWS-ie, no i tam mamy RDS-a e, i poza, poza, poza tym mm, po prostu łatwym uruchomieniem bazy danych, no to mamy, mamy snapshoty, mamy monitoring, mamy statystyki, mamy całą masę w, w, mam na, na, narzędzi, które tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli to odpalać sobie sami ręcznie z kontener, w kontenerze, to tak trochę trzeba było się tam trochę na, na, na ten, na, na gimnastykować. Po prostu wy, wy, wygodniej jest z, to, zrobić sobie, to sobie robić z RDS-a. Natomiast jeżeli nie bylibyśmy w cloudzie, to też jest bardzo dobre pytanie, ponieważ bazy danych są bardzo specyficzne. Z tego względu, że e, Dockera rzeczywiście się fajnie używa do takich aplikacji, wiesz, e, szalej młodo i umieraj, raczej e, ten, żyj szybko, umieraj młodo, nie? E, i, i, e, a w, z, z bazami danych jest tak, że to zazwyczaj, jak już raz zoptymalizujemy sobie ten konfig pod, pod tego naszego Postgresa, no to już go zazwyczaj jakoś tak za często, za często nie aktualizujemy, nie, nie, nie dotykamy, więc nie mamy takiego problemu z, 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 z zarządzaniem tą, 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 tą naszą bazą danych. Dodatkowo często jest tak, że jeżeli jest ten, jeszcze ta baza, ta baza danych jest i ona jest większa, to tak naprawdę mamy cały dedykowany host na, na tą bazę danych, albo kilka hostów, jeżeli mamy jakąś replikację albo klaster. I ten, i po prostu łatwiej się natywnie zarządza niż, 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 a czyli, czy bez sensu. Znam ludzi, którzy na, na, na przykład mają klastry kubernetesowe i tam sobie, tam sobie trzymają ba, ba, bazy danych, nie, nie korzystają z cloudów, mają we, wewnętrzną swoją infrastrukturę i po prostu dla nich jest wygodnie, odpal mi to i nie, chcę, nie obchodzi mi na jakim hoście to odpalisz, Chcę tylko wiedzieć, że... A czy... do, aktualizacji, do aktualizacji może być ciekawie, bo odpalasz kontener mm -hmm. ze starym wolumenem, ale już z nową apką, nie? Tak, tylko że w, czasami trzeba pamiętać też o tym, że w takim postgresie i tak musimy zrobić upgrade danych, nie? Musimy zrobić ten... Więc, no, no i, tu, i tu też jest trochę... Bo, bo można powiedzieć, że do tego Kubernetesa możemy na przykład podpiąć sobie e, persystentny e, wolumin, który będzie na przykład EBS-em z AWS-a. Natomiast... E, no, no, i, e, no i mówimy, że nas ten... Failover to jest, jak nam baza danych umrze na jednym hoście, to odpalimy sobie kontener na drugim hoście i tego EBS-a sobie przepniemy. Tylko moim zdaniem nie tak robi się failover, bo failover to moim zdaniem lepiej jest robić tak, że mamy po prostu dwie bazy danych, mamy replikację i jak jedna padnie, to od razu w ciągu sekundy nam się podnosi druga, druga baza, a nie, że mamy EBS-a, którym, którym musimy kilka sekund czekać, aż się przepnie, czasami się nie przepnie, bo akurat jest timeout. No i generalnie, jeżeli zaczynamy się bawić storage'em, to zawsze będziemy mieli jakieś dziwne problemy. No. A ja mam taki komentarz, trochę pytanie właśnie odnośnie tego stosu sieciowego, mhm. a, bo tam jak współdzielimy z hostem generalnie a, sieciówkę, no to mamy te wszystkie problemy z konflikty z, że tak powiem, ograniczoną ilością portów. Tak jest. A, I też pytanie, to jest w sumie takie bardziej właśnie do sprawdzenia, a jak się rozkładają przerwania? Bo gdzieś tam znam taki przypadek z przeszłości, że na przykład skończyły się przerwania, bo obsługiwały tylko core pierwszy tego całego procesora i, a, i pytanie, tu podejrzewam, że to już rozwiązali na poziomie kernela, ale też warto by było sprawdzić, czy, czy to też gdzieś nie ma, wpływa tam o, na wydajność. dobre pytanie. A czy... a, tu kolega mówi, że zależy od sterownika, więc, więc to też, też może być ciekawe. No, to jest temat, temat, temat rzeka, bo jeszcze do, da, dalej mamy C grupy, możemy zrobić pina procesu do, 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 do danego CPU. Także, także to, to, to może, za, może braknąć, nie? 
A i tu jeszcze warto też zwrócić uwagę, głośno powiedzieć, nie, że jak użyjemy notporta, not porta, to może mieć konflikt już otwartych, zamkniętych portów. Tak, tak, tak mo może być. Znaczy zazwyczaj, um, zazwyczaj e, można, używać, e, można używać tego w sytuacji, kiedy e, w Kubernetesie to się nazywa... E, o Boże, jak się nazywają w Kubernetesie? Na, na przykład chcemy odpalić sobie node, node exportera e, i mamy jeden proces per node. A, daemon set. E, mamy daemon seta i na przykład wtedy możemy sobie ustawić tak, że on tylko słucha sobie na tym, na tym hoście. E, host może mieć na przykład prywatną adresację i tak naprawdę monitoring możemy mieć poza, poza Kubernetesem i tak naprawdę nie, nie musimy się martwić, żeby spinać się, się, sieciowo e, moni, ma, 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 nasz monitoring z systemem. Czemu, za, halo, e, czemu zajmowałeś się wydajnością z sieci z hosta do kontenera, no tak można to na, mhm. nazwać, bo i tak w, w realnym życiu to jest jakiś tam z przodu load balancer, mhm. idzie to przez jakiś switch, więc... Mhm. Zajmowałem się dlatego, ponieważ miałem też taki brzegowy przypadek, mianowicie robiliśmy testy wydajnościowe i miałem, miałem, miałem endpointy z, z, z daną z, z aplikacją i, i powiedzmy miałem, miałem, miałem trzy aplikacje w trzech różnych kontenerach, na trzech różnych hostach też. Po prostu tak było łatwiej, nie musiałem tam instalować żadnej żadności, odpowiedzą są sobie aplikacje i były kolejne hosty, które przy pomocy J-Metric? j, -Metric? j, -Metric? j Przy pomocy j e, przy pomocy j strzelały, strzelały w, tą, w, tą, w, tą, w, tą, w tą aplikację i robiliśmy takie testy, żeby zobaczyć, jak się zachowa. No i e, zwróciło to moją uwagę, że mm, na początku korzystałem oczywiście z konfiguracji przez loopbacka, e, no i kurczę, odpalałem to lokalnie, no i tak ta aplikacja, tak można powiedzieć, mam dwa razy większy, dwa razy większy wynik. No i kiedy tak zacząłem debagować i, i, i wgryzać się właśnie, co tam, co tam, co tam, co tam jest i, 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 i tak naprawdę, co jest po, powodem degradacji tego. Mam takie pytanie, o ile dobrze zrozumiałem. Jeżeli się wpinamy innym kontenerem w ten sam PID, mhm. to możemy równocześnie mieć inną dla tego kontenera sieć? Tak. Te wszystkie namespace'y są niezależne od siebie. Czyli o ile dobrze rozumiem, możemy mieć kontener główny, załóżmy, z jakąś aplikacją. Tak. Podpiąć się do niego innym, innym e, kontenerem, który na przykład ma jakiś konkretny monitoring związany, nie wiem, z licencjami mhm. czy czymś mhm. i aplikacja nie będzie miała dostępu do tej sieci, którą ma ten kontener, który się wpina. Jeszcze raz, przepraszam. No. Jest aplikacja, mhm. ona jest od, tam odpalona w sieci. Mhm. Wpinamy się innym kontenerem, który ma system do monitoringu licencji czy czegokolwiek, mhm. ale on ma sieć inną. Mhm. W tym momencie ta aplikacja nie ma dostępu do tamtej sieci. Hmm, może tak być, bo, bo możesz mieć, je, jeżeli dobrze zrozumiałem, e, odpalamy tą samą aplikację w dwóch, w dwóch różnych kontenerach. Nie, chodzi o to, że mamy aplikację napisaną, Aha. ale musimy ją monitorować jakimś toolem. Mhm. I odpalamy ją w kontenerze pierwszym, mhm. a w drugim odpalamy, podpinamy się pod... Ten, pod ten pierwszy kontener. Mhm, ale ale e, net, networkiem czy PIDem? Z e, PIDem, ale, e, ale w tym kontenerze jest, jest aplikacja do monitoringu. Aha. I ona jest, wysyła do serwera monitoringu informacje, które Aha. są w totalnie innej podsieci. E, a, to, a to zależy, bo e, jeżeli. E, u, bo tak naprawdę w dany kontener może mieć kilka interfejsów sie, sie, sieciowych, tych wirtualnych, i możesz mieć taką sytuację, że. E, Jeden interfejs sieciowy będzie do namespace'u sieciowego, a, czyli do, do subnetu A, a drugi namespace, do drugi namespace sieciowy będzie do subnetu B. I po prostu będziesz miał komunikację wtedy i z jednym, i z drugim, z tego kontenera monitorującego. Czasami jest taki, jest taki pattern, to się nazywa bodajże container ambasador, że jeden kontener jest ambasadorem dla, dla drugiego. I na przykład czasami jest tak, że mamy, mamy naszą aplikację i odpalamy sobie drugi kontener, który na przykład, nie wiem, zbiera i przetwarza logi z, tego, z, tej, z, tej, z, tej, z tej aplikacji. To wszystko, i, i, I to wszystko zamykamy we, we, wewnątrz. Wyczerpaliśmy czas. Brawa.